আসসালামু আলাইকুম নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য পরিচালিত অনলাইন ভিত্তিক ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আশা করি আমার ছাত্রছাত্রীরা সবাই তোমরা সুস্থ আছো ভালো আছো তোমাদের জন্য আজকে যে অধ্যায়টি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে দ্বিতীয় পত্রের প্রথম বিভাগের অর্থাৎ ক বিভাগের ষষ্ঠ অধ্যায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু যেটাকে ইংরেজিতে বলা হচ্ছে চিলড্রেন্স চিলড্রেন উইথ স্পেশাল নিডস অর্থাৎ এমন শিশু যাদের বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন বা যারা সমাজের যে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে অপ্রস্তুত মনে বোধ করে বা যারা সমাজের কিছুটা হলেও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বলে আমরা যাদেরকে জানি এই অধ্যায়ে তোমাদের পরীক্ষা আসার মতো অনেকগুলো টপিক আছে সবগুলো টপিক তো একটি ক্লাসে আলোচনা করা সম্ভব না তাই আজকে প্রথম পার্ট অর্থাৎ পার্ট ওয়ান আমরা আলোচনা করছি আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু কারা অর্থাৎ কাদেরকে আমরা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু হিসেবে আমরা বিবেচনা করব দুই নম্বরে আছে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শ্রেণী বিভাগ অর্থাৎ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদেরকে আমরা কত ভাগে ভাগ করতে পারি এরপরে আছে প্রতিবন্ধী এবং প্রতিভাবান শিশু কারা এবং সবশেষে আমরা আলোচনা করব প্রতিবন্ধিতার শ্রেণী বিভাগগুলো আসলে কি প্রথমে আসো যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু আসলে কারা আসলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু এই বিষয়টি একটি ব্যাপক অর্থবোধক বিষয় আমাদের সমাজে বা আমাদের দেশে স্বাভাবিকভাবে আমরা যাদেরকে প্রতিবন্ধী শিশু হিসেবে বিবেচনা করি বা যাদেরকে আমরা প্রতিবন্ধী শিশু বলে থাকি সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে আসলে তাদেরকে আমরা প্রতিবন্ধী না বলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু বলে অভিহিত করছি কারণ প্রত্যেক মানুষের জীবনেই আসলে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কারো কম কারো বেশি সবার সব রকমের গুণাবলি থাকে না বা সবাই সব রকমের গুণাবলি নিয়ে আসলে জন্মগ্রহণ করে না কিছু বিশেষ শিশু আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন যারা আসলে আমাদের স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় অনেক বেশি তাদের সামাজিক নিরাপত্তা তাদের খাদ্য পুষ্টি বা অন্যান্য শিক্ষা অন্যান্য চাহিদাগুলো অনেক বেশি পরিমাণে তাদের প্রয়োজন হয় এ কারণে প্রতিবন্ধী শিশু না বলে আমরা আসলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু এই অর্থটি আমরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে পারি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর আসলে যে মানদণ্ড বা স্ট্যান্ডার্ড যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে এরা সাধারণ মানুষের থেকে বেশিও হতে পারে আবার সাধারণ মানুষের থেকে কমও হতে পারে অর্থাৎ তাদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বলতে আমরা বুঝাচ্ছি বুদ্ধির দিক থেকে তারা মেধাবীও হতে পারে অন্য সবার তুলনায় আবার গুরুতরভাবে প্রতিবন্ধীও হতে পারে এই দুই ধরনের শিশুকেই আমরা বোঝাচ্ছি অর্থাৎ যে সমস্ত শিশু স্বাভাবিক যে শিশুদের যে মানদণ্ড বুদ্ধিবৃত্তিক শারীরিক এবং মানসিক যে বিকাশ সেই মানদণ্ডের থেকে অনেক উপরেও হতে পারে আবার সেই মানদণ্ডের থেকে তারা নিচেও হতে পারে এই দুই ধরনের শিশুদেরকেই কিন্তু আমরা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু হিসেবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি তাহলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু যখন আমরা বলব তখন কিন্তু বিশেষ যে চাহিদা তার রয়েছে সেগুলোর প্রতি আমাদেরকে আগে জানতে হবে যে তাদের বিশেষ চাহিদাগুলো কেমন হতে পারে বিশেষ চাহিদা বলতে আসলে যে বিষয়টা আমরা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে একজন শারীরিক বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বা শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর চাহিদা এবং একজন মানসিক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুর চাহিদা কিন্তু একই রকম হবে না অর্থাৎ তার প্রতিবন্ধিতার ধারণা বা প্রতিবন্ধিতার যে স্টেট বা স্ট্যাটাস যেটা সেটার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু আসলে শিশু কোন ধরনের চাহিদা সম্পন্ন সে সেটা কিন্তু আমরা ডিফাইন করতে পারি তাহলে বলা যাচ্ছে বলা যায় যে সহজ কথায় আমরা একেবারে সাধারণ অর্থে আমরা বলতে পারি যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু তারাই যারা তাদের নির্দিষ্ট যে বিশেষ ধরনের দায় দায়বদ্ধতা থেকে তারা 
বিশেষ ধরনের কিছু তারা সমাজের থেকে বা পরিবারের কাছ থেকে বা আশেপাশের মানুষের কাছ থেকে যে বিশেষ ধরনের একটা সুবিধা তারা লাভ করতে চায় অর্থাৎ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু কিন্তু তারাই যারা সমাজের যে স্বাভাবিক মানদণ্ড সেই মানদণ্ডের সাথে তারা সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে না বা তাদেরকে তাদের এই মানদণ্ড থেকে উপরেও উঠে তারা যেতে পারে আবার নিচেও তারা যেতে পারে অর্থাৎ দুই ধরনের শিশুদের জন্যই বা দুই ধরনের মানুষের জন্যই কিন্তু বিশেষ ধরনের আমাদের খাদ্য শিক্ষা বাসস্থান এবং সব কিছু বিশেষভাবে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে এরপরে যে বিষয়টি সম্পর্কে আমরা জানব সেটা হচ্ছে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর আসলে মূলত সংজ্ঞা কি বিভিন্ন ধরনের গবেষক বিভিন্ন ধরনের যে তোমার সামাজিক এবং বিভিন্ন ধরনের যে শিশু বিষয়ক গবেষণাগুলো হয়েছে সেখান থেকে আসলে আমরা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা কিন্তু আমরা পেতে পারি এখানে বলা হচ্ছে যে যে সকল শিশুর ইন্দ্রিয় ক্ষমতা বুদ্ধি বা শারীরিক ক্ষমতা এতটাই ভিন্ন যে তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা বা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয় এখানে কিন্তু আসলে বলা হচ্ছে যে তাদের ইন্দ্রিয় ক্ষমতা ইন্দ্রিয় ক্ষমতাকে একটি সাধারণ অর্থে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ইন্দ্রিয় ক্ষমতা বলতে কিন্তু আমরা তার শ্রবণ শক্তি তার দৃষ্টি শক্তি তার কথা বলার ক্ষমতা এই সব কিছুকেই আমরা বোঝাচ্ছি ইন্দ্রিয় ক্ষমতা তাহলে তার যে সকল শিশুদের ইন্দ্রিয় ক্ষমতা বুদ্ধি বা শারীরিক ক্ষমতা আসলে এতটাই ভিন্ন ভিন্ন আমরা এই কারণে বলছি কারণ কিছু শিশুর এই ভিন্নতা সাধারণের থেকে অনেক উপরেও হতে পারে আবার কিছু শিশুর ভিন্নতা এই সাধারণের থেকে নিচেও হতে পারে এ কারণে বলা হচ্ছে তারা এতটাই ভিন্ন যে তাদের জন্য আমাদের বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা বা বিশেষ অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয় যেমন একটি শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুকে আমরা যদি একটি সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় লয় ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করিয়ে দেই সে কিন্তু স্বাভাবিক শিশুদের সাথে মিলেমিশে তার যে শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি সেটা কিন্তু সে আয়ত্ত করতে পারবে না আবার একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুকেও আমরা যদি নার্সারি স্কুলে বা কিন্টার গার্ডেন স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেই সে কিন্তু তার যে প্রতিবন্ধকতা আছে অর্থাৎ সে যে চোখে দেখতে পায় না সেটার কারণে কিন্তু সে তার যে শিক্ষা গ্রহণ স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় তার ব্যাহত হবে কাজে এই ধরনের শিশুদের জন্য আমাদের কি করতে হবে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন আমাদের হবে এই বিশেষ ব্যবস্থাগুলোই কিন্তু এই শিশুদেরকে তাদের যে চাহিদা অর্থাৎ তাদের যে শারীরিক মানসিক আবেগিক এবং বুদ্ধিগত যে চাহিদা সেটা কিন্তু পূরণ করতে সক্ষম তাহলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু বলতে আমরা সেই সব শিশুদেরকে বুঝব যারা সমবয়সী শিশুদের তুলনায় বুদ্ধি সংবেদন শারীরিক বৈশিষ্ট্য ভাব বিনিময়ের ক্ষমতা এবং সামাজিক দক্ষতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কম বা বেশি হয় তাদেরকেই আমরা ব্যতিক্রমধর্মী শিশু বলে আখ্যায়িত করতে পারি অর্থাৎ যারা সাধারণের বাইরে তারাই কিন্তু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু বুদ্ধাঙ্কের দিক থেকে বলা যায় যে এদের গড় বুদ্ধাঙ্ক সাধারণত পঁচাত্তরের নিচে আবার যারা প্রতিভাবান অর্থাৎ যারা যাদের বুদ্ধাঙ্ক সাধারণের থেকে উপরে তাদের কিন্তু একশো বিশের উপরে বা এর বাইরেও হয়ে থাকে কাজে এই ধরনের শিশুদেরকেই কিন্তু আমরা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু হিসেবে বিবেচনা করতে পারি এরপরে আমরা জানব যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর প্রকার ভেদ তোমরা ছবিতে একটা শিশুকে দেখতে পাচ্ছ যে আসলে তার যে খেলনাগুলো এটাকে বলা হয় কাউন্টিং ডায়াগ্রাম কাউন্টিং ডায়াগ্রামের মাধ্যমে সে কিন্তু কাউন্টিং অর্থাৎ গণনা শিখছে আসলে এই যে বয়সের সাথে সাথে একটা শিশুর যে স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি এবং স্বাভাবিক যে শিক্ষণ পদ্ধতির যে বিকাশ সেটা কিন্তু স্বাভাবিক শিশুদের একটা নির্দিষ্ট বয়সের পরপরই হয়ে থাকে কিন্তু যারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু তারা কিন্তু খুব সহজেই এই বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের সাথে বয়স অনুযায়ী নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না এবং তাদের কিন্তু শারীরিক প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি কিছু কিছু শিশুর মানসিক প্রতিবন্ধকতা এবং শারীরিক প্রতিবন্ধকতা দুটো একসাথেও থাকতে পারে আবার কিছু শিশু আছে যারা তাদের বয়সের তুলনায় অনেক বেশি অনেক বেশি অ্যাডভান্স থাকে অর্থাৎ যারা ক্লাস ওয়ানের বাচ্চা হয়তো সে দেখা যাচ্ছে যে সে 
ক্লাস থ্রি ফোর বা ফাইভ সিক্সের বাচ্চার সমান তার আইকিউ হয়ে যাচ্ছে এই ধরনের বাচ্চাদেরও কিন্তু আমরা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু হিসেবে আমরা বিবেচনা করতে হবে তাহলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদেরকে কিন্তু আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এক নম্বরে আছে প্রতিভাবান শিশু এবং দ্বিতীয় হচ্ছে প্রতিবন্ধী শিশু প্রতিভাবান শিশু আসলে আমি একটু আগেই যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যারা তাদের বয়সের তুলনায় অনেক বেশি স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে তারা অনেক বেশি এগিয়ে থাকে যারা স্বাভাবিক মানুষের সাথে তাদের যে বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা সেটা আসলে তারা সামঞ্জস্য করতে পারে না আর প্রতিবন্ধী শিশু আসলে কারা দেখো এখানে বলা হয়েছে যে বয়স লিঙ্গ জাতি সংস্কৃতি বা সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী আট দশ জন মানুষ যে কাজগুলো করতে পারে তার কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে যখন কোনো মানুষ তার সেই প্রাত্যহিক জীবনের কাজগুলো করতে পারে না তখনই তাকে ডিসেবিলিটি বা প্রতিবন্ধিতা আমরা বলতে পারি অর্থাৎ বয়স লিঙ্গ জাতি সংস্কৃতি বা সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে আমার সমাজ আমার থেকে যে কর্মকাণ্ডগুলো বা যে কাজগুলো আমার বয়স অনুযায়ী আমার থেকে প্রত্যাশা করে সেই কাজগুলো যদি আমি আমার বয়স অনুযায়ী সমাজকে ডেলিভারি দিতে না পারি অর্থাৎ সামাজিক যে আমার কাছ থেকে যে চাহিদা সেটা যদি আমি পূরণ করতে না পারি আমার বয়স অনুযায়ী তখনই কিন্তু সেটাকে আমরা প্রতিবন্ধিতা হিসেবে আমরা বলতে পারি প্রতিবন্ধিতা আসলে কোন দেহের কোনো অংশ তন্ত্র বা সম্পূর্ণ দেহ বা ক্ষণস্থায়ী বা চিরস্থায়ীভাবে তাদের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা যখন হারাবে সেই অবস্থাটাকেই কিন্তু আমরা প্রতিবন্ধিতা বলছি যেমন কোনো শিশু যখন সেরিব্রাল পলসি অর্থাৎ এক ধরনের স্নায়ুঘটিত রোগে আক্রান্ত হয় তখন তার হাত পা শুকিয়ে যায় যেটাকে আমরা সাধারণ কথায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা প্যারালাইসিস বলে থাকি তখন কিন্তু সে তার স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড যেমন তার খাওয়া তার গোস তার যে টয়লেট ট্রেনিং সেটা কিন্তু সে সহজে নিজে নিজে করতে পারে না তাহলে সমাজের অন্যান্য শিশুরা তার বয়সে তারা দেখা যাচ্ছে এই কাজগুলো নিজেরা করতে পারছে কিন্তু সে করতে পারছে না তার মানে এটাই কিন্তু তার প্রতিবন্ধিতার কারণ এবং এই ধরনের শিশুদেরকে আমরা প্রতিবন্ধী শিশু বলতে পারি এবং প্রতি প্রতিবন্ধীর পরে আসছে প্রতিভাবান শিশু কারা দেখো এখানে আরেকটি ছবি দেয়া আছে যেখানে একটি শিশু তার চারপাশে অনেকগুলো ছোট ছোট ছবি আছে যেখান থেকে তারা বুঝতে পারছে আমরা বুঝতে পারছি যে কোনো শিশু যখন অধিকাংশ শিশুর তুলনায় এক বা একাধিক ক্ষমতার দিক থেকে পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে করতে পারে তখনই আমরা তাদেরকে প্রতিভাবান শিশু বলছি অর্থাৎ একটি শিশু যখন তার বয়সী অন্যান্য স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় যে কোনো দিক থেকে অনেক বেশি পারদর্শিতা থাক দেখাতে পারে আমাদেরকে তখনই এই ধরনের শিশুদেরকে আমরা প্রতিভাবান শিশু বলব এরপরে আছে প্রতিবন্ধিতা শ্রেণী বিভাগ আমাদের সর্বশেষ টপিক যেটা সেটা হচ্ছে এই যে আমরা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সম্পর্কে আমরা জানলাম এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদেরকে আবার আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে প্রতিভাবান আর একটা হচ্ছে প্রতিবন্ধী প্রতিভাবান শিশুদের আসলে কোনো ক্লাসিফিকেশান নেই তবে প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ক্লাসিফিকেশান আছে যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমেই আছে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা তারপরে আছে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা এরপরে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা এরপরে আছে শারীরিক প্রতিবন্ধিতা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটি শিশুর মধ্যে অনেকগুলো প্রতিবন্ধিতা একসাথে থাকতে পারে যেমন সে শারীরিক প্রতিবন্ধিতার পাশাপাশি তার কিছু বুদ্ধিগত প্রতিবন্ধিতাও থাকতে পারে তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে প্রতিবন্ধিতা আসলে একটি শিশুর মধ্যে তখনই আমরা বুঝব যখন সে এক বা একের অধিক প্রতিবন্ধিতা লক্ষণগুলো আমাদের সামনে প্রকাশ করবে এবং এই প্রত্যেকটি প্রতিবন্ধিতার যে ধরন অর্থাৎ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শারীরিক প্রতিবন্ধী এদের প্রত্যেকেরই কিন্তু বৈশিষ্ট্য এবং এদের যে কার্যকারণ অর্থাৎ এদের প্রতিবন্ধিতার কারণ এবং প্রতিবন্ধিতার প্রেক্ষাপট কিন্তু ভিন্ন তো আগামী ক্লাসে আমরা অবশ্যই ইনশাল্লাহ এই প্রতিবন্ধিতার যে কারণ এবং এগুলোর যে বৈশিষ্ট্য এবং কিভাবে আমরা শিশু এই প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে সমাজের যে মূল স্রোতধারা সেটাতে নিয়ে আসতে পারি সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব এই অধ্যায় থেকে আসলে তোমাদের পরীক্ষায় মূলত যে প্রশ্নগুলো আসে সেগুলো সম্পর্কে আমি একটু সংক্ষেপে বলছি প্রথমে আসে হচ্ছে প্রতিবন্ধী শিশু কারা প্রতিভাবান শিশু কারা এটা ছোট প্রশ্ন হিসেবে আসতে পারে এবং এছাড়াও যে 
যেটা আসে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটি প্রতিবন্ধিতার বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য আসে অর্থাৎ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের বৈশিষ্ট্য বাক শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের বৈশিষ্ট্য শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের বৈশিষ্ট্য এবং এছাড়াও যে বিষয়টা পরীক্ষায় অনেকবার আসে সেটা হচ্ছে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার বিষয়টি তো আজকে এই পর্যন্তই আগামী ক্লাসে আবার কথা হবে